എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മൾ സമയം ഇപ്പം രാവിലെ അഞ്ച് മണിയായി ഞങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് എഴുതിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ അടലേറ്റിനോട് വിട പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒന്നായിരത്തി തിരിച്ച് പോകണം മെൽബോണിൽ തിരിച്ച് പോകാണ് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അമ്പത് തൊള്ളായിരത്തിനടുത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ നല്ല അടിപൊളി വിഷയായിരുന്നു അല്ലേ ഇഷേ നല്ല ഇതായിരുന്നു നല്ല രണ്ടു ദിവസമായിരുന്നു നല്ല ഹോം സ്റ്റേ ആയിരുന്നു നല്ല റൂമുകളും എല്ലാ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വീടായിരുന്നു നല്ല വീടായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മൾ ജിജോയുടെ ഫാമിലി പറഞ്ഞവർക്ക് പപ്പായ മമ്മി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റൂറൽ ടൗൺസ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്ന് കഴിച്ച് അത് നമ്മുടെ യാത്ര അപ്പം ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വളരെ ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം അപ്പൊ നല്ല കിടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പത്തര മണിക്കൂറെടുക്കും രസമല്ലേ സൂര്യൻ അതെ അതെ അത് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടി അത് കാണാനായിട്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ല അതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ചുമന്ന റെഡ്നെസ് അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ജിജോ അവിടെ പെട്രോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതുവരെ ടൗൺ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഒരു കാരാവാൻ പാർക്കുണ്ട് പിന്നെ ഈ പെട്രോൾ പമ്പുണ്ട് പിന്നെ കുറേ മില്ലുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ല വലുതൊന്നുമില്ല ഒരു ചായ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ യാത്ര കാരണം ഇപ്പം ഏഴ് മണിയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഉറക്കഷൻ രാവിലെ ഏഴ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തൊട്ട് കയറാം കാപ്പി അങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിർത്തും ടൗണിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീക്കി കുഞ്ഞ് ടൗണാണ് ടോയിൽ സൗകര്യങ്ങളും ചെറിയൊരു വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ അത് വലിയ ഇതൊന്നും അല്ല കീക്കി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് വരും കീക്കി അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൽ ഇതാണ് കീക്കി ടൗണ് ബാസ്റ്റ ഡോളറ്റ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇത് ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കട ഓണക്കത്തെ സംഭവമാണ് ഇതുണ്ട് ഇതെന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ പക്ഷികളുടെ കൂട് ഓണക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതുണ്ട് അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോഴായിട്ട് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ടോയ്ലറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ ആനയുടെ പടവോ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നു ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹൈവേ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പെട്ടിക്കട ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ കിടക്കുന്നു ഇത് വണ്ടിയും വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കീക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വന്നു ഈ സ്ഥലത്തിന് പേര് കൂണാൽ പിൻ ഈ പേരുകൾ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് കൂണാൽ പിൻ കീക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഈ പഴയ അബോർജിനൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള പേരുകളാണ് എല്ലാം ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പ
ഒരു പബ്ബും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഗമങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിക്കാം പിന്നെ നല്ലൊരു ആർട്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് ഈ കൂണാൽപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കൂണാൽപ്പിൽ അവിടെ ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ട് ബേക്കറിയോട് തന്നെ അനുബന്ധിച്ചത് അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ടോ ഇതും ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഒന്ന് പോകാം പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അത് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കുടിവെള്ളം പിന്നെ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ വേസ്റ്റ് ബിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പോളി ആർട്ട് വർക്കാണ് കണ്ടോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അത് കാണാൻ ഇനി ലോറി താവളം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കണ്ടോ ഇതാണ് നല്ല ആർട്ട് വർക്കാണ് ഇതാ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ആർട്ട് വർക്ക് ഇതാ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഓണക്കൾ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇത് മില്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കേന്ദ്രം എല്ലാമാണ് ഈ കാണുന്നത് നൂറാൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പുള്ളി ഇവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഈ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കയറിയ ഒരു ചായക്കടയാണ് ഇതൊരു ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഒരു ചായക്കടയാണ് ഇവിടെ കുറേ പേഫേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ചോ കോഫി അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഷട്ടറാണ് ഇരുന്നു അതൊരു വ്യത്യസ്തത എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ചെയറുകൾ ഇതുണ്ട് ഈ ചായക്കട വരുന്നവർക്ക് ചെയറുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ അവിടെ പബ്ബ് അതുപോലൊക്കെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കൂണാൽപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇത്ര കോൾ ഈ കൂണാൽപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് രാവിലെ ഏഴ് ഏഴര ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ കടകളൊക്കെ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞേ തുറക്കുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളേതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ചെറിയൊരു സിറ്റി കാണുമ്പം അവിടെ സിറ്റി അല്ല ഇതൊക്കെ ടൗണാണ് റൂറൽ ടൗൺസ് ആണ് ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു കേട്ടോ മുമ്പേ അവിടെ പറഞ്ഞ പോണൊക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ടൗൺ ഏതായാലും നല്ല ടൗൺ കാണാണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാം ഇതാണ് കൂണാപ്പിൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ടിൽ ടൗൺ ഹൈവേ സൈഡിലെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പം കെയ്ത്ത് കെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കെ ഇ ഐ ടി എച്ച് അത് കെയ്ത്ത് എന്നോ കീത്ത് എന്നോ വല്ല പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്കറിയാൻ പല അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരുടെ രീതി ശരിയായില്ല എനിക്ക് തന്നെ കെയ്ത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ പുതിയ സെൻസസ് അനുസരിച്ചുണ്ട് ഇതും ഈ സൈഡിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പോകുന്ന സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിക്ടോറിയ കയറിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചുമ്മാ ഒരു ടൂർ നടത്താം ചെറിയൊരു ചെഞ്ഞ് സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൂർ നടത്താം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബെഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണത് അവിടെ വലിയൊരു പന തേണ്ട നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഒരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട് സൈഡിൽ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം നല്ല കൂട്ടൊരു സിറ്റിയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയോ കോഫി പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഹെൻറി ആൻഡ് റോസ് ഒരു ചെറിയ കഫെ കുഞ്ഞ് കഫെ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു ചായ കുടിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവൻ മനസ്സിന് ഒരു ശാന്തി കിട്ടും ശാന്തിയല്ല ഒരു സമാധാനം കേട്ടോ അത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കഫെ ആൾക്കാര
ചെറിയ ഇതാണ് അങ്ങനെ കേത്തിലിനോട് നമ്മൾ വിട വാങ്ങിയാണ് അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് അടുത്ത ചെറിയൊരു റൂറൽ ടൗൺ നല്ല ക്യൂട്ട് ഒരു ടൗണാണ് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് അകത്തോട്ട് കയറുന്നതാണ് ബോർഡർ ടൗൺ ബോർഡറിലല്ല ഈ ബോർഡർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഇനിയും പോകണം പക്ഷെ എങ്കിൽ ഈ ടൗണിൻ്റെ പേരാണ് ബോർഡർ ടൗൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്നേക്കാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജിജോയുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു പിള്ളേരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ഇതാണ് ബോർഡർ ടൗൺ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആ വിശ്വാസം ഒരുമാതിരി പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ രാവിലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി ചിക്കൻ കറി ജിജോ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അല്ലേ ജിജോ രാവിലെ എഴുതാൻ രാവിലെ സംഭവം വെച്ചതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റി അതാണത് ആ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ജിജോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ രാവിലെ ജിജോ എഴുന്നേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്താ ഈ മപ്പാസ് കറി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പോണക്ക് തന്നെ അല്ലേ അപ്പാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പോണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ബോർഡർ ടൗണിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആ നല്ല പീസ് അത് ഇത് കറിയല്ലേ അതെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം നല്ല കുക്കുമാരുള്ളതാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇജോ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുതിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ചോറും കറിയും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാനാണെങ്കിൽ വെളി അതെ 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 സൂപ്പർ കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നത് ഇല്ല ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് നല്ല ലഡി നല്ല കറി അതെ ബർഗറും മേടിച്ചേനേ ഏതായാലും അത് നല്ല കറിയാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ കഴിച്ചിട്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല പഴം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ ആണല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി ഒരു നിങ്ങൾ കലകളം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി ആണല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് മമ്മി മമ്മി കറക്റ്റ് അറിയാം എങ്ങനെ നല്ല കറിയല്ലേ നല്ല കറിയല്ലേ ആ ചിക്കൻ്റെ അല്ലേ നല്ല നല്ല വെതറുമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നതാണ് ബോർഡർ ടൗണിൻ്റെ ചെറിയ സിറ്റി സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടുന്ന് അതെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് മെയിൻ റോഡ് വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റോറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ പോകുന്നതാണ് ടോയ്ലറ്റും റെസ്റ്റ് ഏരിയാസും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണത് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തതാണ് ഇവിടെ ഇത് നല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതാണ് ബോർഡർ ടൗണിൻ്റെ നമ്മുടെ സിറ്റി സെൻറ്ററും കാര്യങ്ങളും ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ചെറിയ കടകളും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് രണ്ടായിരം ചില്ലാനും പേര് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ബോർഡർ ടൗൺ ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ കാണുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഈ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് അടലേണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് നമുക്കുള്ള ചെറിയ കഫേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാപ്പിയെ കുടിക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ബോർഡർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ബോർഡ് കണ്ടു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ഇല്ല ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പുറകിലുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് അതോട്ട് കയറി നോക്കാം എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ കണ്ടു പോകാം ഏതായാലും ഇവിടെ നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഈ പുറകെ കാണുന്നതാണ് അതോട്ട് കയറി നോക്കാം ഏതായാലും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതായാലും നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറി നോക്കാം ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് പഴയ കാലത്തെ ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറ് വരെ സർവീസ് സർവീസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിജയമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരു മില്ലുണ്ട്
എവിടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ കനിവ അവിടെ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നേക്കാണ് കനിവ കനിവ എന്നാണ് ഇത് വരെ ചെറിയൊരു റൂറൽ ടൗൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മള് ഇറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മള് ഈ റോഡ് കൂടെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സൈഡ് വഴി ഒക്കെ കണ്ടു പോകാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തൂടാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് കനിവ അല്ലെ എന്തോ പ്രത്യേക പേരാ അല്ലെ കനിവ ഇതല്ലേ അബോറിജിനൽ ഭാഷയാണ് ഭാഷകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതാണ് ചെറിയ ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ തീസായിട്ടുണ്ട് പഴയ വിക്ടോറിയൻ സ്റ്റൈലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളും എന്നാ വലിയ സെറ്റപ്പുകളൊന്നും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് തന്നെ ഫാർമസി ഉണ്ട് ഡോക്ടറുണ്ട് ചെറിയ ഐ ജി ഐ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ കനിവയാണ് ഇത് കനിവ കനിവ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ റൂറൽ സൈഡിലും റൂറൽ ടൗണിലുമുള്ളൊക്കെ ചെറിയ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നടത്തും ഇപ്പൊ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരികയും അവരുടെ ഇവിടെ ചെറിയ ബിസിനസ് ബൂസ്റ്റ് ആകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പേരുകളുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റൂറൽ ടൗൺ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാണ് സാവിയ എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഏട്ടാ ഈ വഴി പോകുമ്പോ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു പുള്ളി എന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഹോഷൻ നമ്മൾ അടുക്കാൻ ഏകദേശം പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന അല്ലെ സാവിയോ സാവിയോടെ സാവിയോ നമ്മളെ ഹോഷത്ത് പുള്ളി ഒത്തിരി നാളെ നമ്മളത് മീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ സാവിയോ അപ്പൊ പുള്ളി കുറെ നാളെ അപ്പൊ ഞാൻ ട്രിപ്പ് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയത് മറ്റേ വഴിക്കാണ് മറ്റേ വഴിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ വഴി വെളിച്ചിട്ട് വഴി അപ്പൊ ഞാൻ അടലേ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ സാവിയനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ സാവി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം വിനിച്ചേനെ കണ്ടതിൽ വിനിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദുബായിലും ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വളരെ എന്റെ അമ്മ വലിയ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വിനിച്ചേട്ടന്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇവൻ ഞാനടക്കം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹോഷത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഹോഷം ക്ലബ് മലയാളിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഫാമിലീസോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നിച്ചേരണ അവരോടൊക്കെ ഒരു ഹായ് പറയണം ഹോഷം കേരള ക്ലബ് ഹോഷം കേരള ക്ലബില് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സുബിൻ ഇവിടെ സുബിൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവരും സുബിൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദുബായ് ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദുബായ് ഫ്രണ്ട്സിനും നമ്മുടെ സാവിയുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു ഹായ് നമ്മളൊന്നും അത്ര വലിയ ആളല്ലോ പിന്നെ വേറെ എന്നാ വിശേഷം വേറെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ചെറിയ ജോലി തിരക്കുകളും ഒക്കെ ചെറിയ വീട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അതെ നമ്മള് വീഴ സ്വാഭിയനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ട് ഇപ്പറേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ ജൈൻ കൊവാള ടൂറിസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് അതിനകത്ത് കുറെ ഷോപ്പിംഗ് ചെറിയതായിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജിയോയുടെ വണ്ടി വേണ്ട വരുന്നു പിന്നെ ഇത് ചെറിയൊരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഓടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഐസ്ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഫിയോ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മോട്ടലുണ്ട് അവിടെ അഡൽറ്റിന് അഞ്ച് ഡോളറാണ് പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് അതിനകത്ത് കുറെ ഫാം ആനിമൽസ് കിടപ്പുണ്ട് ആട കോഴി ഒരു കൊവാള അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നാൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ കയറുന്നില്ല അത് നല്ല നാട്ടുച്ച സമയമാണ
ഇതൊരു ഗ്രേറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് മോട്ടലാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് മുന്തിരി ഒന്നും ആ മുന്തിരി ചെറിയ തോതിലായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സീസൺ ആയില്ല ഏപ്രിൽ മെയ്യിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കറക്റ്റ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടൂർ ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് മോട്ടൽ അവിടെ ഒരു ഫാർമസി ഉണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഫാർമസിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ രസമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഹൈവേ വഴി പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കാനും ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാനും പിന്നെ അത് ആ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാർമസി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് കുഞ്ഞൊരു ക്യൂട്ട് സ്ഥലം ഇത് വെളുപ്പിനെ മോർണിംഗിൽ പറഞ്ഞു ഏഴ് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇത് വഴി പോകണം ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്രയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു ബ്യൂട്ടി തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല രസമാണ് ഇത് വഴിയൊക്കെ നടക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചില്ല അപ്പൊ അത് നിറഞ്ഞോ ആണല്ലേ അതെ ഈ പക്ഷിക്കല്ല അല്ലേ പക്ഷിക്കല്ല ഇച്ചിരി ഇത് മണിക്കുട്ടം കൊടുത്താൽ അതെ അതെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വലിയ നിർത്തൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ നേരെ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ദാഗിയിൽ എത്തിച്ചേരും എല്ലാരും കഴിച്ചില്ല എന്നാ പോയേക്കാം നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോയേക്കാം നല്ലതല്ലേ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത അവധിക്ക് പോയേക്കാം വേറെ എവിടെ അതെ 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 പപ്പായ്ക്ക് എവിടെ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ട് ഇജ അങ്ങനെയായിരുന്നു പരിപാടി ആയിരുന്നു അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ജിഷ എങ്ങനെ ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൂരോട്ടൊന്നും പോലെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ വീടാ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് എല്ലാരും അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് ആണ് ട്രിപ്പ് വീഡിയോ ആണ് അത് വലിയ സംഭവമല്ല അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം